व्हाट्सअप गाइस मेरा नाम हिमांशु है वेब प्रोग्राम से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास के कंडीशनल स्टेटमेंट की ठीक है ये बेसिकली ये वीडियो हमारा इस सीरीज का चौथा वीडियो है बिना कुछ समय बर्बाद के चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड की तरफ तो ये स्लाइड डे फोर जावा कंडीशनल स्टेटमेंट वाई वेब प्रोग्राम ठीक है तो क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करता है सब का डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में इस स्लाइड के अंदर तो आते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ वो है व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक है तो कंडीशनल स्टेटमेंट इज समथिंग विच हैज कैपेबिलिटीज टू वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन ठीक है ऐसा कोई भी कोड ब्लॉक कोई भी कोई भी कोड कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ठीक है जनरली कोड ही कहेंगे उसको कोड ब्लॉक ही कहेंगे ठीक है जिसके पास कैपेबिलिटीज हो कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करने का तो उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कर सकते हैं ठीक है इन जावा स्क्रिप्ट देयर आर कपल ऑफ अटैक्स और सेंटेक्स हु हैज दिस कैपेबिलिटीज आर लिस्टेड बिलो जावा स्क्रिप्ट में ऐसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ठीक है लेकिन जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा है जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से है इफ स्टेटमेंट है ठीक है पहला इफ स्टेटमेंट हो गया इफ इल्स स्टेटमेंट हो गया इफ इल्स इफ और इल्स स्टेटमेंट हो गया ठीक है और चौथा नए तरीके का है तरीका वही है चीज भी काम भी वही करता है लेकिन नाम है इसका स्विच स्टेटमेंट ठीक है सारे कैसे वर्क करते हैं सारे का क्या मतलब काम करने का तरीका है सबके बारे में बात करते हैं आइए सबसे पहला बात करेंगे हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में ठीक है तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है तो जनरली इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक द पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज इफ द कंडीशन हैपन देन डू दिस अदरवाइज लिव इट एज The conditions which has to be checked is placed in small bracket, and the things that has to be done is placed in curly bracket. ठीक है? तो if statements के statement की अगर हम लोग बात करें, तो होता है कि if statement check करता है, कोई भी कोई भी एक situation में बहुत सा condition होता है, ठीक है? तो ये if statement जो है, ये इस तरह का conditional statement जो होता है, उस situational base पे अपना condition पे काम करता है, ठीक है? Situation base में अपना condition पे काम करता है, ठीक है? तो situation कुछ भी हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख ले कि इफ रेन हैपन्स ऑन रोड बारिश हो रहा है तो एक सिचुएशन है लेकिन काम अपने कंडीशन पे करना है तो ओपन योर अम्ब्रेला अगर बारिश हो रही है ऐसा कोई सिचुएशन मिला तो अपना छाता खोल लीजिए ठीक है तो यही बात है कि कंडीशन स्टेटमेंट्स टू बी चेक इज प्लेस इन स्मॉल ब्रैकेट द कंडीशन जो कि चेक होना रहता है मतलब ये वाला कि क्या रेन हो रहा है बरसात हो रहा है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रहेगा और जो इस सिचुएशन पे काम करने वाला जो कंडीशन है कि आपका छाता खोलना मतलब जो काम है इस सिचुएशन पे इस कंडीशन पे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा ठीक है तो इफ स्टेटमेंट लिखते कैसे इफ कीवर्ड लिखते हैं उसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं एक और एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं ठीक है इसको इसमें आप पैरेंथिस डालते हैं लोकल वेरिएबल इसमें कोई भी वेरिएबल अगर डालेंगे तो लोकली वेरिएबल भी कल है ठीक है या कोई कंडीशन भी डाल सकते हैं ठीक है जब हम लोग फंक्शन बात करेंगे फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगी तो चलते हैं दूसरा इफ इल्स के कंडीशन के स्टेटमेंट में ठीक है तो इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ में हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन काम कर सकते हैं ठीक है कोई डिफॉल्ट कंडीशन नहीं होता जैसे कि इफ में अगर हम लोग बात करेंगे कि छाता हो रहा है तो खोल लो अमरेला नहीं हो रहा तो कि नहीं का तो कहीं जिक्र नहीं है अगर रेन हुआ तो अमरेला खोलना है नहीं हुआ तो उसके बारे में कुछ नहीं है लेकिन अगर हम लोग इफ और इल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर रेन हैपेंस ओपन योर अमरेला इल्स में मतलब अदरवाइज नहीं हो रहा है तो तो मतलब पुट इट इन योर बैग ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिया कि इफ यू हैव अ शो टिकट आपके पास शो का टिकट है तन यू आर वेलकम हेयर आपका स्वागत है ठीक है और अगर नहीं है तो नहीं है क्योंकि ये हम इफ और इल्स को दर्शाने के लिए लिखे हैं ये जनरली एग्जांपल है लेकिन प्रॉपर जावा स्क्रिप्ट एग्जांपल नहीं है सिर्फ इल्स और इल्स का कोड ही ब्लॉक रियल है बाकी सब डमी टेक्स्ट है डमी एग्जांपल कह सकते हैं ठीक है इसको एक बार ऊपर से पढ़ ले इफ एन इल्स स्टेटमेंट इज यूज टू चेक टू कंडीशन दो कंडीशन चेक करने के लिए होता है पहला मेन और दूसरा डिफॉल्ट ठीक है इल्स इज डिफरेंट फ्रॉम इफ ठीक है इल्स जो होता है वो डिफरेंट होता है इज दैट इल्स टू नॉट हैव स्मॉल ब्रैकेट हाँ इस इल्स के पास स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता है वो सिर्फ कोड चलाएगा इल्स कभी कंडीशन चेक नहीं कर सकता ठीक है एंड डू नॉट चेक द कंडीशन कभी कंडीशन नहीं चेक कर सकता है इट इज डिफिनेटली दैट इफ कंडीशन विल नॉट वर्क देन इल्स कंडीशन विल श्योरली वर्क अगर इफ वाला बात सिचुएशन ट्रैक हुआ हैंडल हुआ मतलब बारिश आया छाता नहीं खोले मतलब छाता खोले ना खोले तो बात की बात है लेकिन अगर इफ वाला नहीं चला 
बारिश आ गया है इफ वाला नहीं चला तो इल्स वाला जरूर चलेगा ठीक है अगर इफ वाला नहीं चला तो इल्स वाला जरूर चलेगा ये एकदम पक्की बात है अगर इफ मतलब सिचुएशन अगर टैगल हो रहा है तो इन दोनों में ऐसा कंडीशन में से अगर इफ नहीं चला तो डिफॉल्ट वाला चलना ही चलना है ठीक है अब आते हैं कि ये जो बात है इफ और इल्स वाला बात है तो ये दो कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है अगर ये नहीं तो ये ये हुआ तो इफ चल जाएगा इफ चल जाएगा तो इफ वाला कोर्ट चल जाएगा नहीं तो इल्स वाला चलेगा मतलब किसी मुश्किल से आप दो ही कंडीशन चेक कर सकते हैं चेक नहीं कर सकते एक को चेक कर सकते हैं उसके बिहाव में डिफॉल्ट डाल सकते हैं लेकिन अगर हमको को मल्टीपल चेक करना हो मल्टीपल कंडीशन चेक करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसका यूज करेंगे इफ इफ स्टेटमेंट इल्स इफ इफ के बाद इल्स इफ और इल्स स्टेटमेंट ठीक है ये होता है कि बेसिकली इफ इल्स इफ एंड इल्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज द हाइब्रिड वर्जन ऑफ इफ एंड इल्स कंडीशन एक हाइब्रिड वर्जन है इल्सेफ का ठीक है इल्सेफ जो है हाइब्रिड वर्जन है किसका इफ इल्स कंडीशन का ठीक है हेयर व्हाट हैपन इन वन सिचुएशन यू कैन चेक मल्टीपल कंडीशन कंसीडर एग्जांपल ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ एग्जाम ठीक है इसमें क्या हो सकता है कि आप एक सिचुएशन में मल्टीपल केसेस को हैंडल कर सकते हैं ठीक है मतलब मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग के एग्जाम का होता है कि इफ नंबर जो है वो बड़ा या बराबर है 90 के तो यू गॉट ए ग्रेड अगर ये इफ कंडीशन रहता तो यहाँ इल्स चलता अदरवाइज आप समझ रहे हैं ठीक है इफ के बाद सीधा इल्स चलता लेकिन और सभी ग्रेड होता है इसी के लिए इल्स और इफ लगाए कि नंबर अगर 80 से मतलब थोड़ा ज्यादा है 80 से ज्यादा है तो आपको बी ग्रेड आया नंबर अगर 70 से ज्यादा है तो आपको सी ग्रेड आया उसी तरीके से जितना चाहे उतना इल्स इफ कंडीशन लगा सकते हैं और अंत में कि मतलब आप हमको चेक करने का मन नहीं है तो इल्स में अपना डिफॉल्ट डाल दिए और काम हो गया ठीक है यहाँ अगर हम जावा स्क्रिप्ट इसको लिखेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देंगे सब और उसमें ये चीज डाल देंगे जो भी कोड लिखा हुआ तो लिखा देगा ये एक डमी एग्जांपल है रियल कोड नहीं है ठीक है आते हैं चौथा आते हैं हम लोग अपने स्विच स्टेटमेंट की तरफ ठीक है ये चौथा है कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे चौथे नंबर पर कैसे ये काम क्या होता है स्विच स्टेटमेंट तो पर देखते हैं स्विच स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए कंडीशनल स्टेटमेंट बट द वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट देन इफ और एल्स स्टेटमेंट काम करने का तरीका इसका अलग होता है ठीक है क्यों होता है वो भी जानते हैं तो स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन ठीक है स्विच का जो भी स्टेटमेंट होता है वो भी मतलब डिफरेंट एक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ सेम सेंटेक्स इसका भी सेंटेक्स सेम होता है बट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए केस की वर्ड एंड ब्रेक की वर्ड इसमें होता क्या है जर्नली कि केस की वर्ड और ब्रेक की भी होता है जो कि इल्स और इफ में नहीं होता है इल्स इफ में सीधा कर्ली स्मॉल ब्रैकेट डाला कर्ली ब्रेसेस में कंडीशन लिखा और काम हो गया लेकिन इसमें क्या होता है कि वैसा चक्कर नहीं है मतलब काम करता है वैसा ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है ठीक है इट्स वर्क लाइक मल्टीपल इफ एंड इल्स कंडीशन इन वन सिचुएशन ठीक है मल्टीपल इफ और इल्स के कंडीशन की तरह काम करता है सेंटेक्स देख ले इसका सेंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट ठीक है इसका सेंटेक्स कैसे काम करता है तो स्विच स्विच का जो एक होता है स्विच लिख दिए मतलब इस तरह से आप स्विच लिख दीजिए ये स्विच ऐसे लिख दीजिए स्विच इस तरह से और उसके बाद क्या करना है कि एक स्विच के बाद स्मॉल में एक्सप्रेशन डालना है और कर्ली ब्रेसेस दे देना है कर्ली ब्रेसेस के बाद करना है क्या कि केस आपको लिखना है केस एक्स केस वाई केस एक्स अगर हुआ मतलब यहाँ समझ लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आप अच्छे से समझेंगे फिर भी लेकिन यहाँ देख लीजिए कि केस एक्स यहाँ पे अगर हम इफ और इल्स लिखते हैं तो यहाँ इफ लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालते हैं लेकिन यहाँ नहीं डालना है एक स्पेस देना है और ये कोलन देना है सी वाला कोलन और यहीं पे आपको कंडीशन चेक कर देना जो भी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं यहीं पे चेक कर सकते हैं ठीक है और यहाँ एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन वही वाला जाएगा जो यहाँ यहाँ वाले कंडीशन को चेक होने वाला है यहाँ पे का जो वैल्यू मिल जाएगा अगर इस पे वही एक्सप्रेशन जाएगा जो यहाँ यहाँ के वैल्यू को मैच करेगा ठीक है ये वाला जिससे मैच कर गया वो वाला कोड ब्लॉक चल जाएगा और मतलब वही वाला चल जाएगा और ये ब्रेक स्टेटमेंट इस स्विच के लूप से ये वाले स्विच के लूप से इसको बाहर निकाल देगा ये वर्क का वर्किंग प्रिंसिपल है ठीक है ये सेंटेक्स हुआ और वर्किंग इधर हाउ इट वर्क्स तो स्विच स्टेटमेंट इज कंसिस्ट ऑफ केस ठीक है केस कंसिस्ट होता है ब्रेक एंड डिफॉल्ट की वर्ड ये तीनों की रखता है ठीक है बेसिकली केस की वर्ड चेक द फर्स्ट कंडीशन इफ इट वर्क दैन ब्रेक की वर्ड विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न द रिजल्ट ठीक है होता क्या है कि फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए 
केस कीवर्ड चेक द फर्स्ट कंडीशन जो केस कीवर्ड जो होता है वो पहला कंडीशन को चेक करता है अगर ये मतलब मैच कर रहा है वैल्यू मैच कर रहा है तो जो उस केस का जो ब्रेक कीवर्ड है वो पूरे एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा मतलब इसका जो पूरे पूरे लूप को ये वाला ये वाला ये वाला पूरा लूप को स्टॉप कर देगा और वहां से उस चीज को रिटर्न करवा लेगा रिजल्ट को ठीक है एंड इफ द स्टेटमेंट विल नॉट वर्क अगर मान लीजिए कि पहला वाला कोड नहीं चला तो क्या करेगा कि चेक करते रहेगा कंटिन्यूसली अगर कोई भी नहीं चला तो वो डिफॉल्ट वाला चला देगा और नहीं अगर कोई नहीं चला तो डिफॉल्ट वाला चला देगा फिर ऑटोमेटिकली ऐसे भी रिजल्ट बाहर आ जाना ठीक है तो लेकिन और एक बात कि एग्जीक्यूशन इज फास्टर देन इफ एन एल्स स्टेटमेंट ठीक है इसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो लिटिल बिट फास्टर होता है अगर इससे कॉम्प्लिसिटी की बात करेंगे तो वन बाई ओ होता है ठीक है वन बाई ओ होता है ओ डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे तो अगर मैं टिटोरियल बनाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर का तो उसमें बताऊंगा तो इसका समरी क्या होता है आते हैं समरी थोड़ा जान लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पर सारे प्रैक्टिकल को देखने के लिए ठीक है कंडीशनल स्टेटमेंट आर द रूट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूट होता है कि हम लोग मतलब ये भी जो भी स्टेटमेंट है अभी तो यहाँ डमी स्टेटमेंट के मतलब डमी टेक्स के बेसिस पे कंडीशन ले रहा है लेकिन जब डेटा हम लोग का डायनेमिकली जनरेट होता है तो उस पर हम लोग बहुत सा कंडीशन लगा के रखते हैं ठीक है तो ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये रूट रूट हो सकता है रूट मतलब एकदम बेस हो सकता है कि प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है भाई कि काम करना लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ये हुआ तो ये साइन अप फॉर्म भरेंगे तभी मेरा डेटा सबमिट होगा ये कंडीशन है तो ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं फिट होता है ठीक है द कोड ब्लॉक वर्क अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इज कॉल्ड द कंडीशन स्टेटमेंट हाँ कोई भी कोड ब्लॉक अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो उसको कंडीशन स्टेटमेंट कह सकते हैं ठीक है इन जावा स्क्रिप्ट देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं तो आते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ अपने टेक्स्ट एडिटर पे आते हुए एक फाइल का नाम सेव किया है कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट एस में और बेसिक सा सिंटेक्स मारा है एस का और बस स्क्रिप्ट टैक लेके अपना जावा स्क्रिप्ट का काम स्टार्ट किया ठीक है तो इफ स्टेटमेंट का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक सिचुएशन लेते हैं सुबह उठने का अगर पाँच बज गया तो आप उठ जाइए ठीक है तो उस सिचुएशन को कैसे हम लोग कोर्ट में लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पहले तो लिखेंगे वी आर वार ठीक है टी आई एम ए टाइम वार टाइम इज क्वल टू अगर पाँच बज गया है ठीक है तो हम लोग इफ कंडीशन मारेंगे अगर बज गया है तो ठीक है तो बज गया है तो कैसे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अगर टी आई एम ए टाइम जो है आपका बड़ा हो गया या बराबर हो गया पाँच बजे से तो अब लोग क्या कीजिएगा आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दीजिएगा कि अराम रिंग्स अराम रिंग्स प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ठीक है पाँच बज गया तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग जग जाइए और यहाँ पे कैन कैटिनेट कर देते हैं तो हम लोग नहीं तो फिर आगे दिक्कत करेगा ठीक है इसको क्या करते हैं कि एक वी आर लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं और उसको चेक करते हैं इन द ब्राउजर ठीक है ब्राउजर में चेक करते हुए बताएगा हम लोग को अलार्म रिंग्स प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अलार्म बज गया और अगर यहाँ पे मेरा छ हो गया पांच नहीं बजा छ बज गया भाई तो क्या होगा तब भी वही अच्छा हाँ पांच से बड़ा है छे ठीक है पांच से बड़ा के लिए एप्लीकेबल है अगर मान लीजिए चार बज रहा है तो चार बज रहा है तो तो नहीं आएगा कुछ भी कई किलो उसके लिए तो कंडीशन ही नहीं है तो इसी के लिए बना है हम लोग का इफ और एल्स का स्टेटमेंट ठीक है तो इफ और ई ठीक है इफ एल्स स्टेटमेंट ये क्या करता है कि ये हम लोग को दो कंडीशन देता है चेक करने के लिए दो कंडीशन में क्या मतलब कि अगर ये तो सही है ही ये तो सही है कि इफ वाला चलो हम कंडीशन मान लिए लेकिन इल्स में डिफॉल्ट का आप बताइए तो डिफॉल्ट में ये चलेगा इल्स में चलेगा इल्स में क्या चलेगा कि अलार्म तो नॉट रिंग ठीक है अभी नहीं बजा है इल्स में क्या बोलना है अगर मतलब कि पांच से थोड़ा कम बेसी हुआ जो भी हुआ मतलब आगे पीछे हो गया ये चारों वाला पहला वाला कंडीशन ये वाली कंडीशन नहीं चली तो इल्स में ये वाली कंडीशन जरूर चलेगी ठीक है यहाँ पे चलिए ठीक है इसको चेक करते हैं इसको चेक करने के लिए चल गया अलार्म डज नॉट रिंग प्लीज स्लीप इट्स लेट नाइट ठीक है तो ये वाला कंडीशन चल गया हो क्या रहा है कि ये वाला भी चेक कर रहा है ये वाला भी चेक कर रहा है ठीक है अब क्या बात होता है कि हम लोग को मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए
मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए क्या होता है कि हम लोग को मल्टीपल वाल इफ इल्स इफ इल्स इफ इल्स का कंडीशन लगाना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए हम थोड़ा तो अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें तो वही ग्रेडिंग वाला ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं ग्रेड ठीक है ग्रेड ग्रेड को वेरिएबल में डालना है तो वैर नाम से ग्रेड बना लेते हैं ठीक है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग डाल देते हैं कोई भी नंबर डाल देते हैं ठीक है तो नंबर हम डाल दीजिए कि मेरा नंबर आ गया हमको ये मेरा नंबर है इसको मैंने पता करना है कि कौन सा ग्रेड में हम मेरा आ रहा है ठीक है तब हम क्या करेंगे कि हम फिर से इफ का कंडीशन लगाएंगे इफ का कंडीशन आएगा और इसमें लिखेंगे ग्रेड जो है मेरा जो भी ग्रेड है अगर बड़ा है बराबर है नब्बे से जो भी ग्रेड में जो मेरा नंबर है अगर मेरा बड़ा है बराबर है नब्बे से तो इसमें आप क्या भैया मेरे ग्रेड बता दीजिए ठीक है तो ग्रेड क्या बताना है यहाँ पे ग्रेड बताना है यही वाला जो मेरा नंबर है मान लीजिए ये एक ग्रेड के लिए मैंने चेक किया लेकिन और भी तो मुझे चेक करना है तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीपल सेवरल वाल कॉपी कर देंगे मेरे इतना कंडीशन चेक करना है ठीक है तो कंडीशन कैसे चेक होगा सब पे इल्स इल्स का ठप्पा लगाना है ठीक है एक स्पेस दे के E L S E इल्स और एक स्पेस ये हो गया ये इल्स इफ का सेंटेक्स है ठीक है इल्स और एक इफ और सेंटेक्स ठीक है यहाँ चेंज करते हैं सबको तो क्या अगर हम कंडीशन चेक करेंगे और डिफॉल्ट कि अगर कुछ ना चला इस समय पे कोई कलाकार आदमी निकल गया तो उसके लिए इल्स उस इल्स में क्या होगा भाई उस इल्स में होगा कि आप फेल हो गए जैसे कि वहां हम लोग कंडीशन में किया था कि ठीक है आप तो इस एग्जाम में फेल हो गए और ये कंडीशन चलने से पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक बी आर टैग भाई ये बहुत जरूरी है नहीं तो सारे मेसी हो जाएंगे कोड फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन किसका कोड चला रहा है और फिर दिक्कत अलग होगा वो इस कोड को चेक करते हैं वहां पर You have just passed after it, ठीक है तो मेरा 45 फाइव आया तो ये कंडीशन चल गया मतलब फोर्टी से बड़ा फिफ्टी से बड़ा अगर हमें यहाँ थर्टी फाइव कर लू ठीक है यहाँ थर्टी फाइव कर लू तो देखते क्या चलता है फेल हो गया सिंपल सी बात है ये आपको शायद दिख ना रहा हो इसी के लिए मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ठीक है अब आप लोगों को शायद दिख रहा हो ओह चलिए अच्छी बात अब आते हैं हम लोग अपने स्विच कंडीशन की तरफ ठीक है स्विच कंडीशन को यही कंडीशन अगर हम लोग स्विच में बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे एल डब्ल्यू आई स्विच कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे भाई स्मॉल ब्रैकेट देंगे और एक Parenthesis देंगे ठीक है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कोई एक्सप्रेशन जाता है ठीक है जो वैल्यू नीचे मैच करने वाली होगी तो e x p r e w s i o n एक्सप्रेशन अभी मैं इसको फिल फुलफिल करूंगा लेकिन पहले यहाँ थोड़ा केसेस लिखते हैं ठीक है केस केस मेरा पहला तो पहला केस मेरा क्या होने वाला है पहला केस मेरा क्या होने वाला है चूंकि जो मेरा ग्रेड ऊपर वेरिएबल बना रखी है वही वेरिएबल को मैं यहाँ यूज करूंगा यहाँ जी आर ए डी ग्रेड लिखूंगा मैं ठीक है वही ग्रेड ग्रेड वही बड़ा होगा या बराबर होगा मेरा 90 से ठीक है तो यहाँ मैंने सी एस वाला कॉलम देने हैं और फिर से वही मेरे करना है ठीक है मेरे क्या करना है कि ये लिख दीजिए फिर से अगर कंडीशन चेक होगा तो आप मेरा ये चुपचाप से लिख दो डॉक्यूमेंट और ट्राइट करके ठीक है और इसके बाद क्या करना है ये ऐसे करना है एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना बी आर ई एक है ठीक है एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है इसके साथ ये मेरा केस एक पहला केस हो गया ठीक है और दूसरा केस तीसरा केस तीन चार केस ऐसे ही बनाता हूं ठीक है ये केस टू मेरा ये केस थ्री ये केस फोर एक डिफॉल्ट केस बना देता हूं ठीक है एक डिफॉल्ट केस बनाता हूं इसके नाम से ऐसा फिर ऐसा करते हैं ठीक है डिफॉल्ट में जो लिखना है वो लिख देते हैं ठीक है ठीक है 
थोड़ा मस्ती वाला लिख के काम खत्म करता है ठीक है अब यहाँ पे सब जगह हम लोग चेंज करते हैं नंबर ऊपर वाला ही एग्जांपल हम लोग नीचे बना रहे हैं ठीक है लेकिन हम लोग को देखना कि कैसे बनता है ठीक है तो एट्टी ये हो गया मेरा सेवेंटी ये मेरा हो गया सिक्सटी चलिए इतने में तो हम लोग समझ जाएंगे ठीक है ए ग्रेड बी ग्रेड और सी ग्रेड को हटा के यहाँ पे जाएगा बी ग्रेड ठीक है यहाँ मेरा जाएगा सी ग्रेड यहाँ मेरा जाएगा डी ग्रेड ठीक है अगर मैं ऊपर वाले सारे को मल्टीपल कमेंट कर दूँ यहाँ से सारे को कि मल्टी लाइन कमेंट ऐसे होता है ये मैंने कमेंट कर दिया ये कोड चलने वाला नहीं चलेगा क्या तो सिर्फ एक वेरिएबल चलेगा जिसको हम, हमने हम लोगों ने इनिशियलाइज कर रखा है पैंतीस पे ठीक है और इस कंडीशन को चेक करने के लिए हाँ इस कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लगता है यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है नहीं इसीलिए इस सब वैल्यू इस सब से जो वैल्यू रिटर्न होने वाला है जो कि हम लोग का ट्रू होने वाला जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होता है टी आर यू ठीक है कि ट्रू रिटर्न होगा तभी चलेगा ट्रू रिटर्न होगा इस सबसे ट्रू रिटर्न होने वाला मतलब जो भी केस इस पर मैच होने वाला जो भी नंबर अगर मैच हो गया तो ये ये जो है रिटर्न ट्रू करेगा तो इसका ट्रू इसका ट्रू मैच होगा तब ये कंडीशन चल जाएगी ठीक है तो अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो देखिए ये वाला फटाक से चल जाएगा हाँ तो देखिए हम लोग आ गया यू हैव फेल्ड इन दिस एग्जाम में कुछ भी आप क्रिएटिविटी लिख सकते हैं तो ये हम लोग का कुछ एक एग्जाम्पल था छोटा सा मेरा कोशिश था स्विच स्टेटमेंट और ये सब सारे कंडीशनल स्टेटमेंट बताने की ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बन, बने रहिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अगला वीडियो हम लोग का होगा फंक्शन पे तो तब तक के लिए बाय